so hi everyone uh, today we are going to discuss about uh, machine tools and methodology module 5 and uh, snare syllabus like one and it is as per the syllabus of ktu well in the uh, module 5 like three topics on all okay starting from up three year topic and just skip here for the time being and uh, i'm going to discuss here and go on the topics uh, optical measuring instruments comparators surface roughness screw and uh, advanced measuring devices okay for the time on open the optical measuring instruments number module 5 will parry another metrology and metrology number the science of measurements on other than the optical measuring instruments on the parry another and then basically light in the side to do the measurement in the principle equipment in the other in the very another Optical measuring instruments and in the optical measuring instruments in the body can all the instruments interferometer body can optical flat to body can and tool makers microscope autocollimator. Oh, it didn't need the way I'm going to learn the show them expect to see. Yeah, okay. Well, are the interferometer in the body in the body can other than one day interference and the army will are in the interference and the other than the Rand light waves separate in the Korean light pass in the light in the motion in the air. I'm a body car. Okay, we are motion and light rays. Can't you can X and Y? X and Y same wavelength wavelength on the barn and the other. You put another you put a barn all the distance consecutive and in time same on other than the height in a matter on the kilo. You distance and in time same on a. Okay, but on a wavelength, all our wavelength on the barnyard, same on the angle amplitude, amplitude on the barnyard and the height number for light wave in the either the key on the angle, either on other than the amplitude. About the effect of combination of two light waves which are of same wavelength, other than actually interference in the in basic definition. And if they happen in phase, that is random. If in phase, on the other hand, there are two peaks. One peak is one. In this, the mole will cool down. Matter them by the way, in phase. If amplitude random would add here, that is a resultant wave. Why? Mar. That is dotted line. It could have gone. That is a wide wave. Why? It mar. If they differ by 180 degree, on the angle, one will be there, one will be there. That is cancel out. Now, this is the end. Principle of interference. Pay the other thing, Namak and then we can the optical measuring instruments in a UC. The light waves are same wavelength in phase of phase on the under and in them or rent in them amplitudes or a direction. Lana and on the angle as a daddy and language in the mother in the either womb cancel out either womb. Well, interferometer on the Varna and the other one. Interferometer on the recommend on another body in the interferometer on the bar another it is an instrument which generates and compares the difference between two light waves that is reflected from two different surfaces that is the surface on the other one surface or surface light rays on the view you know you would have on the reflect you know you don't reflect you up a heat and the light rays on the view in the reflect in the light waves in the property you see in the measurement in our phone is on interferometer okay about the widely you see in the equipment on the other on the one and down the brain but interferometry in the number of our entire lake bomb interferometry and on a method of accurate measurement of linear dimensions using pure monochromatic light source monochromatic light source on a single wavelength Nama karya am light ialah uru bad elemen contoh ini, nama lor otta wave lain tu allah light, maybe uru uru spectrum green light tu, alang ini ialah violet, angan ana uru spectrum of light, otta wave lain tu of light itu kena ialah monochromatic light tu, contoh ni beranda. Pada method of accurate measurement of linear dimensions, using pure monochromatic light tu, isu aja linear dimensions ni measure ini teknik ni ialah ana endah beranda interferometer. Apa yang dia use itu superposition to combine itu superposition tu, jangan amalan yang terbaru ni le, satu light wave, satu light wave. Ingin apa boleh ni? Ini adalah superposition. Okay, kalau itu adalah interferometry. 
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻ്റർഫോ ഇൻ്റർഫെറൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫെറോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡിസ്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നോക്കിക്കുക ഫ്ലാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ സർഫസിൽ മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഈ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലെടുത്ത് വയ്ക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെടുത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൽ കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് പീസിൽ വന്ന് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴും എന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പാണ് ഡയമീറ്റർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ് തിക്നെസ് ഇതാണ് തിക്നെസ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് പീസ് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു സർഫസിൽ പ്യുവർ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല എപ്പോഴും സർഫസുകൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് ചില ചില ഡീവിയേഷൻസ് കാണും അവിടെ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ അണ്ടുലേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റും വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണും ഇത് തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് സർഫസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ കോൺടാക്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു വെഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ദിസ് വൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ എയർ വെഡ്ജ് വിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ ആ തിക്നെസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എലോങ് ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തിക്നെസ് ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇവിടെ തിക്നെസ് ഇതായിരിക്കും ദെൻ എഗെയിൻ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ എയർ വെഡ്ജ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻ ഫേസിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് കിട്ടും നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടും അല്ലേ നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സും ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും ബാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അതിനെയാണ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ബാൻഡ് അതായത് നമ്മളൊരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണും പിന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് പിന്നെയും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് പിന്നെയും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് അപ്പം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ
ഐ പീസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെദർ ദ പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് പറയാം അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചു വർക്ക് പീസിൽ വെച്ചു ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്ത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സാറ്റിൻ്റെ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇവിടെ വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം എല്ലാത്തിലും ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റേസ് എല്ലാം സെയിം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ തിക്നെസ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിം അല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ പാത്തും ഈ പാത്തും ഈ പാത്തും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എ ബി സി രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഫ് എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അതായത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടുവിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സും ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് എ ബി സി എ ബി സി അല്ലേ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പ് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഫോർമുല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് വേവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ഈസ് വൺ ഹാഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആൻഡ് എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണും പാച്ച് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ടേംഡ് ആസ് എ ഫ്രിഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ദ റേസ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡി ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എഗെയിൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്ത് പറ്റുന്നു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈക്വലി സ്പേസിങ്ങിനുള്ള ബാൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് സർഫസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പല സർഫസുകളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല ഫ്രഞ്ച് പാറ്റേൺസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ട് ഇത് വെതർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർഫ് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ
വർക്ക് പീസിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് കാണും ഇത് ഒരു ഗേജ് ആണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് മുകളിലല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർക്ക് പീസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഗേജ് ആൻഡ് സർഫസ് അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യിക്കണം ആ ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് അവരൊരു മെർക്കുറി വേപ്പർ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ആദ്യം വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു കണ്ടൻസിങ് ലെൻസ് വഴി അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തു അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു പിൻഹോളിൽ കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പിൻഹോളിൽ കൂടെ വരുന്നത് നേരെ റേസ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് റിഫ്ലക്ടർ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് സർഫസിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേസിന് പാസ് ചെയ്ത് താഴെ വരാം അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് താഴെ വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോളിമേറ്റിംഗ് ലെൻസ് കോളിമേറ്റിംഗ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക റേസിനെ പാരലാക്കാൻ പാരലാക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാംഡ ബൈ ടു എൻ ലാംഡ ബൈ ടു ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി ഈ വഴി റേസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ അത് നേരെ ഐ പീസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഐ പീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാൻഡ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ പി എൽ ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഇൻ്റർഫറോമീറ്റർ ഓക്കെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എസൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഗേജ് ഫ്ലാറ്റ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് എല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വലി ആൻഡ് സ്പേസ്ഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫറോമീറ്റർ ബേസിക്കലി എൻ പി എൽ ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഇൻ്റർഫറോമീറ്റർ ആൻഡ് എൻ പി എൽ ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഇൻ്റർഫറോമീറ്ററിൽ പാരലിസം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സർഫസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വേണ്ട അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് വായിച്ച് നോക്കണമെന്നുള്ളവർ നോക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വർക്ക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ഐ പീസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ നോക്കുന്നത് ഫോക്കസിങ് നോബ് ഉണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടേബിൾസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കോളം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഓരോ പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നാണ്
ആക്ച്വലി ഐ പീസ് ഉണ്ട് ഫോക്കസിംഗ് നോബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് സർഫസ് ടെസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൈക്രോമീറ്റർ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർഫസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സർഫസ് ഇല്ലുമിനേറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ പീസിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്രോസ് വയേഴ്സ് കാണും അതായത് നമ്മൾ ഐ പീസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്രോസ് വയേഴ്സ് കാണും നമുക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി ടു മൈക്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു സർഫസ് നമ്മളെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന സർഫസ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണ് കാണുന്നത് അതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സർഫസ് കാണുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സർഫസ് എക്സാക്ട്ലി ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ത്രെഡ് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇനി ഞാനത് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇവിടെ ഈ മൈക്രോമീറ്റർ സ്ക്രൂ ഇല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നീക്കും നീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ പി സി കൂടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനം ഈ ഒരു എൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് അതായത് കണക്ട് അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ നമ്മളവിടെ നീക്കുന്നു അങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റീഡിങ്സ് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മെഷറിങ് പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓട്ടോ കോളിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ കോളിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് എൻ പി എൽ ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഇൻ്റർഫോറോമീറ്റർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ മെഷറിങ് ദ സർഫസസ് ആൻഡ് മെഷറിങ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ കോളിമീറ്ററും അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എ കോളിമീറ്റിംഗ് ലെൻസ് ആൻഡ് എ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓട്ടോ കോളിമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു കോളിമീറ്റിംഗ് ലെൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ അതായത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആ സർഫസിൽ വന്നിരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പെർഫെക്റ്റ്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആ പാത്തിൽ കൂടെ നേരെ എന്ത് പറ്റും ആ സോഴ്സിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് വന്നത് ഈ സർഫസിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സർഫസിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കേസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അല്ലാത്ത റീജിയൻസ് കാണത്തില്ലേ ചെറിയ ഒരു സർഫസ് എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസും കാണും ഇവിടെ ചെറിയ കുറേ അണ്ടുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള റീജിയൻസ് കാണും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് നോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബീംസ് നേരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിലേക്ക് എത്തില്ല നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ്
ഓ ഓഡാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസിബിലിറ്റി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കാര്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോ പോളിമീറ്റർ ഇനി അതാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓ ഓഡാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്പേസിങ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ സ്പേസിങ് അപ്പോൾ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ സർഫസിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻ അതാണ് ഈ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ ഈസ് ഫിൽറ്റർഡ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ പാരലൽ ബീം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ തീറ്റ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബീം ടു തീറ്റ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ബട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ഒ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഓ ഡാഷിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ടു എഫ് ഇൻ ടു തീറ്റ വേർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയും എഫും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് തീറ്റയെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഇമേജ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ ഫ്രം ദ ലെൻസ് അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടറും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഇമേജ് മറിച്ച് എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എക്സ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എഫിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറ്റും സർഫസിലുള്ള അണ്ടുലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സർഫസിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ ഒരു മെഷീൻ ഗെയ്ഡ് വേ ഉണ്ട് അതാണ് മെഷീൻ ഗെയ്ഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഗെയ്ഡ് വേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ഈ സർഫസ് വെതർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ഒരു മിഗ മിറർ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിററിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനാണ് ഇനിയും ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ആദ്യം മിറർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് മിറർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഓട്ടോ പോളിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മിററിലേക്ക് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്ട്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസും ഇതും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ മിറർ അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് നീക്കി അടുത്ത പൊസിഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ കുറേ അണ്ടുലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ ഈ മിറർ ഞാൻ ഇവിടെ നീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിൽറ്റ് ആവുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ടിൽറ്റ് ആവും കാരണം എന്താ ഈ മിറർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അണ്ടുലേഷൻസിൽ വന്ന് തട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ത് പറ്റി മാറുന്നു കുറച്ച് ആംഗിൾ മാറി അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് വലിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ മിറർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിറർ ഇങ്ങനെ ആവും ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റൂ എന്നു നേരെ നിൽക്കേണ്ട റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അതാ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അല്ലാതെ ഓഡാഷ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ സെപ്പറേഷൻസ് കിട്ടും ആ സെപ്പറേഷൻസ് ഓരോ പൊസിഷനിലും അതായത് എയിൽ നിന്നുള്ള എയിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫ് എയിൽ നിന്നുള്ള പ എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ കളക്ട് ചെയ്തു ഓയിൽ കിട്ടി
യാ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റും ഓട്ടോ പോളിമീറ്ററും ഇൻ്റർഫറോമീറ്ററും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി കമ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രീതിയിലുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്പോൾ കമ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്പയറിങ് ഇറ്റ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു മെഷർമെൻറ്റ് തരുന്നതിൽ കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയറിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റീഡിങ്സ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇതാ ദിസ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസ് ദിസ് വൺ ഈസ് അൺനോൺ സർഫസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസും അൺനോൺ ഡിഫ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സും കമ്പാരിസൺ മെഷർമെൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അങ്ങ് മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷേ കമ്പാരിസൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസിനെയും അൺനോൺ സർഫസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡയറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇതാണ് കമ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയൽ ഗേജ് ഓർ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ ഡയൽ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചർ അപ്പോൾ ഈ കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കേസ് സർക്കുലർ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഡയൽ സ്പിൻഡിൽ പോയിൻ്റർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഡയൽസ് ഉണ്ട് പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് വെൻ ദ കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് ടച്ചസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിമെൻ ദ ഡയൽ സ്കെയിൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു സീറോ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ കേസ് അതായത് ഈ കോൺടാക്ട് പോയിൻ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസിൽ വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡയൽ ഗേജിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുവാണ് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻ്റർ സീറോയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സർഫസ് നേരെ ഇത് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർഫസിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ അടി കൊണ്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡയൽ ഗേജ് തരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്ലഞ്ചർ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് ആക്ച്വലി എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിലൊരു ഗിയർ ഉണ്ട് ആ ഗിയേഴ്സ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഗിയർ വേറെ രണ്ട് ഗിയേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സ്പ്രിങ്ങും ഗിയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ റീഡ്സ് അവിടെയും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചർ എവിടെ ഉണ്ട് റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്ററിനകത്ത് യാ പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ടാണ് യെസ് ദെൻ
ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്ലഞ്ചർ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദ മൂവബിൾ മെമ്പറും ഇതും മൂവ് ചെയ്യും ദ റീഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവബിൾ റീഡ്സ് കണ്ടോ ഇതാണ് റീഡ്സ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവബിൾ ആൻഡ് ദ ഫിക്സഡ് മെമ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റീഡ്സ് ദ പോയിൻ്റർ വിൽ മൂവ് ഓൺ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് റീഡ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ റീഡ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ പോയിൻ്റർ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നീങ്ങി ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഡ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസിങ് എയർ ആസ് ദ വർക്കിംഗ് മീഡിയം നമ്മൾ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയർ ആണ് വർക്കിംഗ് മീഡിയം അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫ്ലോ ഓർ വെലോസിറ്റി ബാക്ക് പ്രഷർ ടൈപ്പ് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഏത് സർഫസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എയർ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സെറ്റപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയർ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അതൊരു ഫിൽറ്റർ വഴി നേരെ ഒരു വാൽവ് വഴി നേരെ ഒരു റെഗുലേറ്ററിൽ വന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേപ്പർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് കണ്ടോ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് ബീങ് മെഷേർഡ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദെൻ ദ എയർ പാസസ് ത്രൂ ദ ഹോസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ദ ഗേജിങ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കൂടെ നേരെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇനി എന്താണ് നോക്കാം ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേജിങ് ഹെഡ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലിയറൻസ് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗേജിങ് ഹെഡ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡെയർ ബൈ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ടീസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ടേപ്പ് വേർഡ് അപ്പം എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് പറ്റും അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നു ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലുണ്ട് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് റീഡിങ്സ് അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് എയർ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകുന്നു എയർ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മാറും ആ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ടൈപ്പ് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്ക് പ്രഷർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ബാക്കിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എയർ സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമീറ്റർ രണ്ട് സെക്ഷൻസിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ഓ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിഫൈസ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഓറിഫൈസ് പി വൺ അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവും പ്രഷർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും പ്രഷർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവും എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓറിഫൈസ് ഒ ടു ഈസ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഓറിഫൈസ് ഒ ടു അടയ്ക്കും ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ദ പ്രഷർ എയർ ടു സിസ്റ്റം അണ്ടിൽ ദ പ്രഷർ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടും സീറോ ആവുന്നത് വരെ പ്രഷർ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓറിഫൈസ് ഒ ടു പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രഷേഴ്സ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു വേരി ചെയ്യും ആദ്യം ഓറിഫൈസ് അടച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ ഓറിഫൈസ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരും വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓറിഫൈസ് ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഇൻ ദ വർക്ക് പീസ് ഈ വർക്ക് പീസ് വർക്ക്
അപ്പോൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരുന്നു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ആർമച്ചർ ഓൾസോ മൂവ് ഐദർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആർമച്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആർമച്ചർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർമച്ചർ രണ്ട് കോവിൽസിനിടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോവിലിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയോ ഒരു റീഡിങ്സ് കാണിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പറേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസ് ചെയ്ത് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് അതൊരു വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ് ടിപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് എ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വിച്ച് ഈസ് സപ്ലൈഡ്സ് വിത്ത് ആൻ എ സി സോഴ്സ് അത് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്തു ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അണ്ടുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് കൺവേർട്ട്സ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഏത് സിഗ്നലിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ പാസസ് ടു എ മീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ കിട്ടും ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ 